Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute aus Halef nochmal. Gugus war auch drin. Ja, wir, wir hatten eigentlich richtig tolles Wetter in Halef. Ich habe mich aber trotzdem noch mal entschieden, meine Regenjacke anzuziehen. Ich glaube, da kommt noch was. Linke Seite von uns, wenn ihr beziehungsweise wenn ihr raufkommt auf der linken Seite, habt ihr den tiefen See auf der rechten Seite, den flachen See. Sollte man sich vielleicht merken, wenn man hoch und tief fischt, wegen den Spoons. Dann wollen wir anfangen, ne? In Halef. Da haben wir Dennis Büse, der hochmotiviert an die ganze Aktion rangeht. Glaube ich zumindest. So, wir starten das Ganze am rechten See. Zum Glück habe ich die Regenjacke angezogen. Schöner Regenbogen oben links. Der rechte See ist etwas flacher, hat dafür re relativ viele Buchten, die man richtig schön befischen kann. Die Leute verteilen sich da schon, sodass man besonders viel Platz hat zum Fischen. Aber ich denke, wir begeben uns gleich erstmal in Deckung. Ich weiß. Ich glaube, das gibt gleich richtig was von oben. So, wenn ich hier irgendwie, ne? So, wenn ich hören will, muss laufen. Da suchen wir einmal kurz Schutz. Zum einfachen Grund, das geht gleich hier richtig rund. Guck mal, was da hinten kommt. Das wird böse. So, der Guss war dann vorbei nach 10 Minuten. Schon Glück. Jetzt sind Marcel und ich auf dem Weg zu einer Angerstelle, die wir letztes Mal schon befischt haben, genau gegenüber von dem Baum. Hier haben wir wieder eine relativ große Bucht. Wenn da der Wind reindrückt, kann das doch richtig, richtig interessant werden. Weil wenn da der Fisch drin steht, ui, kann man glaube ich eine Sternstunde kriegen. Ja. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier so machen und die Dänemark-Serie euch gefällt, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, kommentieren, liken. Haben wir bestimmt nichts gegen. Und die nächste Dänemark-Serie ist schon in Planung. Und ich denke, dass es das auch bald losgeht, dass wir da hinfahren. Coole Videos für euch drehen. Für die normalerweise Sommerpause beim Forellenangeln. Dann wollte ich sie bringen, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Aber jetzt konzentrieren wir uns mehr wieder aufs Angeln. Wir haben hier einen 2 gramm spoon der Firma Gaia Lavin. Und... Ja, schauen wir mal, ob wir da einen kriegen mit, ne? Nein! Doch. Im dritten Anlauf hast du gesehen? Die Jungs haben richtig Dampf hier. Das ist noch viel größer geworden, ne? Ja, 
Er schneidet auch an die. Schöner Kilofisch. Hier, oh Gottes Hand. 23. Das ist ein Kacken hier. Hier schwimmen überall welche rum. Boah, ein ganzer Schwarm. Scheiße, ey. Oh, unverdreht. Es war so klar. Waren gerade sieben oder acht Stück. Da, Alter, ey. Hier ist alles voll. Ist alles voll. Beim anderen sind es leider nicht geklappt. Deswegen haben wir es ja noch nicht gesagt. Okay, gehen wir mal zu dem nächsten tieferen See von der Anlage. Und versuchen uns da die Fische mal ein bisschen tiefer zu suchen. Vielleicht haben sie da ein bisschen mehr Bock drauf. Marcel ist hier wieder auf seiner Lieblingsseite. Also den hinteren Teil. Und wir fischt den jetzt intensiv mit einem 2 gramm Gaia. Lässt ihn aber ein ganzes Stück weiter runter sinken. Weil der Fisch ein bisschen tiefer stand. Wir hatten oben keine Aktivitäten. Das heißt und sagt uns meistens, der Fisch sitzt ein bisschen tiefer. Und dann zählt man halt das ab. Wirft den Spoon rein. Und zählt die Sekunden ab beim Absinken, bis er ganz unten ist. Da macht man 10 Würfe. Dann wiederholt man das Ganze und wartet dann halt anstatt 10 Sekunden vielleicht nur 9 Sekunden. So fischt ihr langsam die ganzen Schichten ab. Und irgendwann werdet ihr euer Biss bekommen. Verspreche ich euch. Weil in irgendeiner Wasserschicht stehen sie und packen dann zu oder stupsen zumindest den Köder einmal an, so dass ihr seht, Okay, ich bin gar nicht so schlecht mit meiner Kühlerwahl und musste jetzt nur ein bisschen verbessern. Und da hat Marcel sie gefunden. So. so, Harlech, eine schöne kleine Porti auf dem Good Hand, schöne kleine kampfstarke Vorwelle.
Das Ganze bei Marseille geht jetzt hier gerade ungeschnitten weiter. Ich habe nur das Abstechen des Fisches ausgeschnitten, nachdem wir den Fisch natürlich ordnungsgemäß betäubt haben. Weil ich glaube, dass er genau den richtigen Punkt gerade gefunden hat. Warten wir mal ab. Einmal kurz kontrollieren, ob der Spoon läuft. Und ganz wichtig, ob ein Haken dran ist und ob dieser Haken ganz ist. Es ist immer wichtig, sowas zu kontrollieren nach dem Fisch. Mhm. Dazu später mehr. Ich oh. vergleiche der nächste Wurf nach dem anderen Fisch. So, ein Wurf später. Nächster schöne Fisch. Wieder auf den gleichen God Hand Spoon. So, jetzt bin ich aber an der Reihe. Ich hoffe, dass ich jetzt eigentlich. Ich bin schräg gegenüber von Marcel auf einem dieser Einbuchtungen bei dem linken See, also auch bei dem tiefen See. Ich habe zurzeit noch ein zweieinhalb Gramm drauf. Werde diesen aber gleich wechseln, weil ich hatte eine Idee. Keine Fische oben an der Oberfläche, keine zu sehen. Hier fische ich aber erstmal die Kanten ab, weil dort geht das richtig steil runter gleich. Ich schätze mal, dass es auf zweieinhalb, drei Meter runter geht. Solltet ihr euch vielleicht merken, wenn ihr dort fischt. Und wir werden das Ganze jetzt gleich mal mit einem schweren Spoon machen. 
damit wir noch eine Etage tiefer kommen und eine größere Fläche abfischen können. Weil mit dem 4 8 er Gaia wirfst das ganze Ding fast komplett rüber. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Hm? Ich habe mich am Anfang aber auch gesträubt davor, diese schweren Spoons zu fischen. Aber die Dinger bringen besonders bei etwas größeren Seen den Vorteil, dass sie viel mehr Fläche abfischen können oder dahin werfen können, wo der Fisch steht, wenn der Platz auf der anderen Seite zum Beispiel besetzt ist. Könnte man ja eventuell fast mit diesen komplett rüber. Oder man wirft komplett rüber. Bei wem labert der Typ eigentlich echt? Mit uns. mehr erschrocken als das andere. Flying high. Guck so, guck von hier. nächsten zehn Minuten alle Bisse verwandelt hätte, die ich in dem Moment auf diesen Gaia bekommen habe, ne, dann würde ich locker mit zwei bis vier Fischen gegen Marseille gegenüber führen. So ein vier Achtern. Unsere dreiundzwanzig.
4,3. Da habe ich schon direkt vom Grund weggezockt. Gaia 4,8 EM23. Paladin. Gucken, was noch funktioniert. Ne? Jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unter www.fishingman-dennis.de kommt ihr 95% aus dieser Dänemark-Serie, die wir gefischt haben. Die nächste Dänemark-Serie ist schon in Planung. Das geht auch bald los. Und wieder mit Dennis Büse und Marcel Gogolin werden wir uns auf die Seite von Wiede Sande begeben und da die Seen mal ein bisschen unsicher wieder machen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, kommentiert, liked. Damit lasst ihr mir beim Stein ein bisschen Freude da. Den beiden Jungs gefällt das natürlich auch, dass wir hier zu sehen sind. Marcel und ich haben uns noch für die nächste Dänemark-Serie zwei Sachen überlegt. Ich möchte einmal kurz ein Feedback von euch hören, ob ihr das cool finden würdet. Oder sagen würdet, nee, lass mal lieber. Erstes, ihr stellt uns eine Aufgabe. Marcel und ich picken wir uns die drei coolsten Aufgaben raus. Wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen können, innerhalb der Tage, wo wir in Dänemark sind, bekommt derjenige, der uns diese Aufgabe gestellt hat, eine Starterbox Baracco, eine Starterbox, die fliegen von Marcel Gugolin. Die zweite Variante ist, oder beziehungsweise die zweite Sache, die wir vorhaben, ein kleines Interview. Ihr könnt Marcel Fragen stellen, die ich zu beantworten habe. Und mir schickt er Fragen, die ich Marcel stellen soll, die er dort vor Ort beantworten soll. Das Ganze hauen wir auch in ein Video mit rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare reinhaut, wie ihr das findet. Richtig schöner Fisch. Nach dem letzten Fisch ist mir natürlich was passiert, was ich erst fünf bis sechs Auswürfe später und fünf bis sechs Bisse später jetzt eben gerade gemerkt habe. Sensationell, da kommt Gogolin. Das war der letzte das Auswurf für den Tag. Sein, Leute. Wir haben dann Feierabend gemacht. Der Gogo hat auch noch mal zwei schöne rausgeholt. Schaut mal auf das Boot. Die dritte leider verloren. Ich hatte noch ein paar nette Bisse hier. Komisch, ne? Ich zeige euch mal kurz meinen. Das ist doch krank, ey. Äh, so kann ich auch keinen Fisch mehr fangen, ne? Ja, du bist ein guter. Junge, Alter, Junge, später, Junge. der leckt mich aber an. Ich hab doch vergeigt. Ich hier vorne noch einen da hinten. An der gleichen Stelle. Es war ein Wurf später. 
Erst die und dann einen Wurf später. Und dann danach direkt noch einen Biss gehabt. Ja, toll, ich fange hier die kleinen Jungen. Wie steht's eigentlich? So, Marcel, hier hast du den aktuellen Stand. Dennis Büse, 30 Fische, Marcel Gogolin. 45 Fische, der Fischingmann hat 43 Fische. Marcel, keine Sorge, ich krieg dich noch. Versprochen. Wir sehen uns morgen früh wieder in Tussagat. Das wäre Ihnen sein Traum, ne? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag, 12 Uhr, mit zwei Anlagen, Tussagat und Stayberg. Bis dahin, alles Gute, dicke Fische, dickes Petri, euer Fischingmann Dennis.